Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 22'de taktiklerimi konuşacağız. Oyunu yaklaşık bir haftadır ara vermeden oynuyorum. Biraz kadro yaptım diyebilirim. 400 KFP ile başladım biliyorsunuz bu sene. Yayınları izleyen, takip eden arkadaşlar biliyordur. 400 KFP'nin hepsini an itibariyle açtım. Kurmuş olduğum kadroyu birazdan göreceksiniz. Bu kadro üzerinden de iki tane kendi taktiğimi oluşturmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi bir başkasının taktiğini almaktansa kendi içimde deneyerek kendi taktiklerimi bulmak benim oyun anlayışıma daha çok yatıyor. O yüzden bu videonun da başında söylemek istiyorum. Benim oynadığım taktiği birebir kopyalamayabilirsiniz. Ama içerisinden belki sizin taktiğinize uyabilecek böyle trikler dediğimiz ufak tefek şeyleri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. O yüzden yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de zaten abone olmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Sizleri hiç fazla bekletmeden videoya geçiyorum. Bahsetmiş olduğum kadro e, şu anda karşınızda. Kalede Loris'i kullandım. E, çok yüksek ihtimalle Loris'i e, weekendlik başlamadan yani ayın 8'i gelmeden 8-9-10'da biliyorsunuz ilk weekendlik geliyor bizim için çok önemli. Weekendlik gelmeden kaleye e, Van Der Sar almayı düşünüyorum. Stoper attığımdan çok memnunum. Lacro ve e, Varan var. E, Varan inanılmaz bir stoper bence. E, hem hızıyla hem savunma istatistikleriyle. Gerçekten sahanın içinde bir lider. Hem boyu, hızı hepsi çok yeterli. Pası da gayet yeterli. O yüzden bence bütün kadrolarda sadece Premier Lig değil bütün kadrolarda olması gereken bir oyuncu. Onun yanında sprint hızının 93 olmasıyla bence meta kartlar arasında en başta yer alan bir Lacro var. Lacro da bence çok iyi bir kart. Varan'ın yanında hiç sırıtmıyor. Body type'ı Varan'a çok benziyor. O yüzden bence ikisini gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sol bekte Alfonso Davis bence oyunun en iyi sol beki. Sağ bekte Walker var. Walker'ı değiştirmeyi düşünüyorum. Biraz ağır kaldı bence Walker. Ee, bakalım yerine belki bir ikon kafu falan düşünüyorum ama biraz daha vakti var gibi duruyor. Goretzka ve Renato ikisinden birisi ikon olacak. Muhtemelen Essien veya Blanc veya Mateus olacak. En uçta Ronaldo oynuyor. Ee, onun hemen arkasında Messi oynuyor. Sol kanatta Mbappe, sağ kanatta Neymar oynuyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu sene main taktiğim 4-2-3-1. Bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. L2'ye bastığınızda yani şuradan hemen gösteriyorum. Özel taktikler dediğinizde tekrar L2'ye bastığınızda oyun içinde ok tuşlarıyla ultra defansif, defansif, ofansif, ultra ofansif ayarlarından birine geçtiğinizde burada ayarlamış olduğunuz taktiklere kadronuz döner. Ben ofansife yani oyun içine ofansife aldığımda 4-2-3 bir taktiği bu dizilişle karşıma geliyor. Az önce bahsettiğim gibi zaten. Ronaldo arkasında Messi, solda Mbappe, sağda Neymar. Hemen arkalarında Goretzka ve Sanchez. Şimdi genel anlamda takıma vermiş olduğum taktik e, defansif anlamda dengeli. Burada e, sert kontrolden sonra baskı deneyebilirsiniz. E, top kaybından sonra pres bence artık maçın son dakikalarına doğru açılmalı. Çünkü arkada çok fazla açık veriyorsunuz bununla. Ya da sürekli baskı yapabilirsiniz. Bu da dediğim gibi arkada çok fazla açık vereceksinizdir. Ben o yüzden geride kaldı oynamayı çok sevmediğimden e, defansif tarzımı dengeli tutuyorum. Genişliğimi 40, derinliğimi de 40 tutuyorum. Neden genişliğim 40? E, defansif anlamda bu sene plase vurdurmama üzerine savunma yapıyoruz. O yüzden de genişliği biraz e, kısıp rakipleri daha çok e, çizgiye atmak durumunda kalıyoruz. Derinliğim de 40 tam ceza sahası çizgimin üzerinde. O yüzden 40-40 kullanıyorum. Gayet de memnunum defansif anlamda. Hücumda ise e, bu sene yeni gelen iki özellik var. Bir oyun kurma, iki fırsat yaratma. Oyun kurma kısmı tamamen sizin yarı sahanızdaki etkilerinizle alakalı. Fırsat yaratma kısmı ise tamamen rakip yarı sahasındaki yapacağınız aksiyonları belirleyecek olan özellik. Oyun kurma tarafı yani defansif anlamda yavaş oyun kur diyorum. Neden yavaş oyun kur diyorum? Bu sene defansdan çıkarken çok fazla top kaybı yaşanıyor. O yüzden onları aza indirmek için yavaş yavaş paslaşıp topu ikinci bölgeye yani rakip sahaya taşımaya çalışıyorum. Rakip sahaya taşıdıktan sonra ise doğrudan pas yani direkt pasla Direkt defansın arasına atacağımız üçgenlerle veya ikiye bir oyunlarla kaleye gitme düşüncesindeyim. İlk taktikler olarak bir haftalık dediğim gibi oynadığım süreçte. Burada da genişliği 45 tuttum. Neden? Yine aynı şeyden ötürü plase vurma açısına girmemiz lazım. Şu anda en meta olan şey 
işte uzaktan cihaz sahası dışından sol ayaklı oyuncularla sağ çaprazdan sağ ayaklı oyuncularla ise sol çaprazdan vurulan arka köşeye özellikle time finishing dediğimiz e, bunun da yeşili yani time finishing yeşil e, biz kısaca yeşil vurmak diyoruz buna e, yeşil vurarak arka direğe e, plase deniyoruz genelde de gol oluyor eğer otoblok veya kaleci çok ekstra bir e, kurtarış yapmazsa ceza sahasına yükleni ise 5 tuttum e, oyuncularım çok fazla kalenin içine, içine girsin istemiyorum mesela 6 yaptığımda biraz daha işte ceza sahası içine giriyor 18 içine de giriyor 7 yaptığımda bir kişi daha giriyor vesaire ben bunu 5'te tutuyorum. Penaltı noktasında buluşmalarını istiyorum. Burada ikiye birlerle veya gelişine direkt toplarla, gelişine direkt vuruşlarla etkili olmaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim özelliklerden dediğim gibi sizlerin de kadrosuna veya taktiğine yarayacak herhangi bir şey olursa buradan ekleyebilir veya aynı bu şekilde taktiği alıp kullanabilirsiniz. Ama başında da söylediğim gibi birebir aynısını kopyalayıp kullanmanızı tavsiye etmem. Ee, yine deneyin ama e, hoşunuza gitmezse bunu da zorlamayın. Kendi taktiğinizi kendiniz bulun. İkinci taktiğimiz ise 4-1-2-1-2. Bu da kanatsız bir e, oyun biliyorsunuz. Dizilişi e, yine takımınıza göre yaparsınız. Ama benimkiler Ronaldo, Mbappe arkasında Messi. Orta sahada Renato ve Neymar oynuyor. Ki Neymar burada oynamamalı. Farkındayım. Goretzka da tek CDM pozisyonunda oynuyor. Yine taktikleri e, defansif anlamda daha dar bir formasyon. Derinliği yine 45. Bu sefer oyun kurmada yani sizin yarı sahanızda hızlı oyun kur. Çünkü 4-1-2-1-2'de oyuncular birbirine çok yakın olacaktır. Bunu 4-1-2-1-2 oynayan arkadaşlar çok fazla ister. Çünkü birebir direkt o Barcelona'nın tiki taka dediğimiz taktiğiyle vurmaya çalışırsınız rakibi. O yüzden hızlı oyun kur. Bir an önce paslaşmalar çok önemli bu taktikte. Yalnız şunu da altını çizelim. Bu hızlı paslaşmaları yaparken özellikle kendi sahanızda top kaptırdığınızda çok tehlikeli ataklar yiyebilirsiniz. Bunu da baştan e, söylemek isterim. İleri e, hücum hattında ise, rakip cihaz aslında ise ileri koşulardan faydalanmaya çalışıyorum. İleri koşular demek de aslında futboldan bildiğimiz ikiye bir. Yani al ver, ver kaç tarzında e, ileri koşular yaparak. Çünkü oyuncularımız birbirine çok yakın olduğundan e, bu taktik burada çok fazla işliyor. Genişliğinde yine 40 tutuyorum. Plase açıları için cihaz aslında yüklen yine 5. Korner ve serbest vuruşlarda Yine aynı şekilde iki baremde duruyorlar. Benim kullandığım taktikler e, şimdilik bu şekilde. Tabii ki bunların sizlere de tavsiyemdir. 4-2-3-1'in daha ofansifini, ultra ofansife. 4-1-2-1-2'nin daha ofansifini veya defansifini nasıl kullanmak isterseniz onu da ultra defansif şeklinde yaparak bu dördü de doldurup maç içinde rakibe göre, oyuna göre bunları değiştirmenizi Öneririm. Eğer e, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Veya Twitch'te biliyorsunuz her gün yayınlarımız oluyor. Yayınlarda da gelip ya da Discord'uma katılıp oradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu tarz sorularda hem ben kendimi geliştirmek için sizlerle konuşmak isterim. Hem de sizlere bir şey katmak benim çok hoşuma gider biliyorsunuz. Son olarak sizler de kullandığınız taktikleri e, videonun altında yorumlar kısmına yazarsanız orada da konuşuyor oluruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.